జనరల్ నాలెడ్జ్ కి సంబంధించి కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఏవైతే ప్రీవియస్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని చూస్తున్నామో అవి ఆల్రెడీ మన ప్లేలిస్ట్ లో పదహారు వీడియోలు ఉన్నాయండి ఎవరైనా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదే విధంగా ఈ కెమిస్ట్రీ సంబంధించి ఆ పదహారు వీడియోలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రీవియస్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అవన్నీ ఒకసారి చూసుకున్నారంటే మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఒక క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ తో పాటు అవసరమైన చోట వచ్చేసి నాలుగు ఆప్షన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అవసరమైన చోట కాబట్టి వచ్చేసి మీకు ఈ ఫర్దర్ ఎగ్జామ్స్ కి ఏదైతే ఉన్నాయో వీటి నుంచి మాక్సిమం రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు ఛానల్ ని ఫాలో అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లోకి వెళ్తే ముడి చమురును పగలగొట్టి విఘటన పరిచినప్పుడు ఉత్పత్తి ఎగు వాయువు ఏది ముడి చమురును పగలగొట్టి విఘటన పరిచినప్పుడు ఉత్పత్తి ఎగు వాయువు ఏది ఫస్ట్ వన్ సిఎన్జి సెకండ్ వన్ ఎల్పిజి థర్డ్ వన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫోర్త్ వన్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ అండి ఎల్పిజి వస్తుంది ఓకే ముడి చమరును పగలగొట్టి విఘటన పరిచినప్పుడు విఘటన పరిచినప్పుడు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వాడు ఈ విఘటన పరిచి ముడి చమరును విఘటన పరిచినప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే ఎల్పిజి గ్యాస్ అనేది వస్తుంది అనేసి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఎల్పిజి అంటే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పినామో మనం ఇంటి సిలిండర్ లో ఏదైతే వంటకు ఉపయోగిస్తామో గ్యాస్ ఉంటుందో దాన్ని ఈ ఎల్పిజి గ్యాస్ అంటాము ఓకే ఈ ఎల్పిజి గ్యాస్ అంటే ఏమంటే దీంట్లో వచ్చేసి మళ్ళీ రెండు ఉంటాయి ఈ బ్యూటేన్ ఉంటుంది బ్యూటేన్ ప్లస్ ప్రొపేన్ ఈ రెండు గ్యాసెస్ కలిస్తేనే ఇది ఎల్పిజి అనేసి చెప్తాం అనమాట మనం ఓకే ఇది ఈ ఏరియా నుంచి రిపీటెడ్ గా పడుతా ఉంటుంది బిట్టు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్పిజి అంటే మన సిలిండర్ సిలిండర్ లో వాడే వంట గ్యాస్ ఓకే ఎల్పిజి లో కాంబినేషన్ ఏముంటుంది అంటే బ్యూటేన్ ప్లస్ ప్రొపేన్ అనేది ఉంటుంది అదే విధంగా ఈ మీథేన్ అనేది కూడా వాడతారు అనమాట ఓకే మీథేన్ అనేది ఏమంటే దీన్ని గోబర్ గ్యాస్ అంటారు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పాము ఎవరైనా చూడకుంటే ఇంకోసారి మన ప్లేలిస్ట్ ఉన్నటువంటి ఆ వీడియోలు అన్ని చూడండి ఈ మీథేన్ అనేది దీన్ని ఏమంటారంటే గోబర్ గ్యాస్ అంటారు అనమాట ఇంట్లో ఇది పశు వ్యర్థాల ద్వారా వాడేది ఏదంటే మీథేన్ ఓకే మన ఇండ్లలో వాడేది అదే విధంగా ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే మనకు మీకు తెలిసిన విషయమే గ్లోబల్ వార్మింగ్ కు కారణమయ్యే వాయువు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏమో కాదు వాతావరణాన్ని భూ వాతావరణాన్ని వేడెక్కించే వాయువులో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా అనేది ఒకటి అనేసి మనకు తెలుసు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాం ఎలక్ట్రాన్ ను కనుగొన్నది ఎవరు ఓకే అండి ఇది చాలా బేసిక్ చాలా సార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఎలక్ట్రాన్ ను కనుగొన్నది ఎవరు ఫస్ట్ వన్ వచ్చి డాక్టర్ ఎవాంజిలీనా విల్లగాస్ ఎవాంజిలీనా విల్లగాస్ సెకండ్ వన్ పిఎస్ రాస్ముసేన్ థర్డ్ వన్ పిహెచ్ కార్ డోసా ఫోర్త్ వన్ జేజే థాంసన్ ఓకే అండి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ ను కనుగొన్నది ఎవరు అంటే అందరికి తెలిసే ఉంటుంది జేజే థాంసన్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థోరియం ను న్యూట్రాన్లతో డీ కొట్టిస్తే జనించే అణు ఇంధనము ఏమిటి ఓకే థోరియం ను న్యూట్రాన్లతో డీ కొట్టిస్తే జనించే అణు ఇంధనము ఏమిటి ఫస్ట్ వన్ ఘనజలం సెకండ్ వన్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ థర్డ్ వన్ యురేనియం టూ డబల్ త్రీ ఫోర్త్ వన్ పైవేవి కావు ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ థర్డ్ వన్ యురేనియం టూ థర్టీ త్రీ ఓకే థోరియం ను న్యూట్రాన్ తో డీ కొట్టిస్తే మనకి ఏం జనిస్తుంది అంటే యురేనియం వస్తుంది ఓకే యురేనియం టూ థర్టీ త్రీ గుర్తుపెట్టుకోండి థోరియము ఓకే థోరియం ఏమవుతుంది అంటే యూ గా కనెక్ట్ అవుతుంది యురేనియం గా కనెక్ట్ అవుతుంది ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ ఇదే క్వశ్చన్ రెండు మూడు సార్లు రిపీట్ అయింది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సైట్ లో కాబట్టి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి థోరియం వచ్చేసి ఏం గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే యురేనియం టూ థర్టీ త్రీ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనేసి గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం అలా గుర్తుపెట్టుకునే అంతే ప్రతిదానికి మనం రీజన్ వెతుక్కుంటూ చదువుకోలేం కదా ఓకే క్రింది వానిలో ఏది పేలుడు పదార్థం ఓకే క్రింది వానిలో ఏది పేలుడు పదార్థం ఫస్ట్ వన్ పొటాషియం క్లోరైడ్ సెకండ్ వన్ పొటాషియం క్లోరైడ్ థర్డ్ వన్ సోడియం సల్ఫేట్ ఫోర్త్ వన్ కాల్షియం సల్ఫేట్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ సెకండ్ వన్ అనమాట పొటాషియం క్లోరైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసి క్లోరైడ్ అన్నాడు ఇక్కడ వచ్చేసి క్లోరేట్ అన్నాడు చిన్న వేరియేషన్ ఇది ఒకసారి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట మనకు క్లోరేట్ పొటాషియం క్లోరేట్ పేలుడు పదార్థం ఏదంటే పొటాషియం క్లోరేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పిండి పదార్థం నుండి ఆల్కహాల్ ను ఏ పద్ధతిలో తీస్తారు పిండి పదార్థం నుండి ఆల్కహాల్ ను ఏ పద్ధతిలో తీస్తారు ఫస్ట్ వన్ పులి పెట్టడం ఆవిరి బట్టి ఆవిరి బట్టి ద్వారా థర్డ్ వన్
मन इंट दोश पिं यानी एदना पड़ता कड़ी पिंड यानी इदंत जरिए फेर्मेटेशन पुलीपेटे प्रोसेस मीदे जरूता है अदे विधा पिं पदार्था पिलीपेटे दिन आलहाल वस्तु ओके नैक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू क्यारे बंगार रागी क्यारे एंता सिंपल अड़का क्वेश्चन ट्वेंटी टू क्यारे बंगार रागी क्यारे एंतने जरिए फस्ट आपशन रूम क्यारे सैकंड आपशन नागो क्यारे थर्ड आर क्यारे फोर्थ एन क्यारे ओके करेक्ट आपशन रूम ऐक्चुअल ट्वेंटी टू क्यारे बंगारा मन आर्नमेंट गोल अटार आर्नमेंट गोल अनेंटार अंत ट्वेंटी टू क्यारे बंगारा आर्नमेंट गोल अंत मन नगल चुस्टा की वील बंगार ट्वेंटी टू क्यारे अदे विधि ट्वेंटी फोर क्यारे बंग मत ट्वेंटी फोर क्यारे वे प्यूर् गोल दीं वेरे रागी का दी ट्वेंटी फोर क्यारे अटारो इध आर्नमेंट तैयार चुस्टा की पनी रहा ओके एंटे इधे चला मेत उन्मा वि विरिपोदी एपड़ती दी टू पर्सेंट अटे टू पर्सेंट वे रागी ऐडारो अब अभी स्ट्रांग उन्मा आ बंगारमने विरग कना बंगारना उबी मन आर्नमेंट गोल अनेंटारे ट्वेंटी टू क्यारे बंगारा आर्नमेंट गोल अने ओके अंडी दींट रूम क्यारे टू क्यारे वेमेंटे राग उ अंत अप्राक्सीमेट वे एट पर्सेंट राग उन्मा अप्राक्सीमेट इदे क्वेश्चन रिपीटेड मन प्रीविय क्लास रिपीटी अड़ा पूर्ति एक्सप्लेनेशन इच्छा एवरना चूड़कन सारी मन बैक मैं प्ले स्टोर होती प्ले लिस्ट सारी प्ले लिस्ट एवं उन्यो मैं आ वीडियो सारी चूँ ओके अभी नैक्स्ट क्वेश्चन के ओके कैंसर चिकित्सा वाड़े कोबाल सिक्ट अयोडी वन ट्वेंटी सैवन पास्परस थर्टी वन मेग्नीशियम ट्वेंटी फोर ओके कैंसर चिकित्सा एम वारे करेक्ट आपशन ईज कोबाल सिक्सटीन इत वेरी 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 इंपारटेंट मैं प्रीविय बिट्स दर फोर फाइव टाइम्स दर फोर टू फाइव टाइम्स आड़ जरिए एग्जाम कैंसर चिकित्सा वाड़े कोबाल सिक्सटी सी सिक्टी अने गुर्पेको गुर्त कैंसर ओके सी 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 सिक्टी अने गुर्पेको ओके अंडी नैक्स्ट क्वेश्चन क्रिंद वाणि अत्य विषपूरत मैंने ओके क्रिंद वाणि अत्य विषपूरत मैंने सोडम क्लोरइड फिना सोडम बै कॉर्बोने मेग्नीशियम ओके अत्य विषपूरत मैंने फिना फिना अने अत्य विषपूरत मैंने ओके इंका अदे विधा सोडम बै कॉर्बोने अटे मन इन वोड़ा अने सोडम बै कॉर्बोनेटारे वोड़ अटार अदे विधा सोडम ओनली सोडम कॉर्बोनेट अच्छे मटको दंडारे बटल सोड़ा अटार बटल वाश्वान उपयोग सोड़ने सोडम कॉर्बोनेटनी सोडम बै कॉर्बोनेटे मन वे उपयोगस्मो आ सोड़ सोडम बै कॉर्बोनेट अटार ओके अभी नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा सिक्टी वाट बलो वे तीग को एक्व उपयोगे लोहमे ओके फस्ट वन अल्यूम सैकंड वन टाइटा थर्ड वन टंगस्टन फोर्थ वन विनीगर ओके अंडी करेक्ट आपशन ईज टंगस्टन ओके सिक्टी वाट बल्कि मन बल्को वे फिमेंट ओके फिमेंट अड़ता है फिमेंट दें तो तैयार बल्को वे फिमेंट दें तो तैयार टंगस्टन टंगस्टन अने से चाली क्वेश्चन नंबर आफ् टाइम्स इप्ड रिपीट क्वेश्चन बर्तको टंगस्टन अने सिक्टी वाल बल अटे मध्य मन इंटरल्लो एलईडी एलईडी बल्स वाइना इंत मुद्दे मन मूल इला गाज बलोड़ता दींटे वैर यह विधा उ टंगस्टन तो तैयार ये आमेंट पिमेंट इदी सारी पिमेंट उठे कदा वी वी रौंल दी टंगस्टन तो तैयार अभी वाले ओके अंडी बर्तको बलबुल वे लोहमेदे टंगस्टन अंत ओके अतग वे टंगस्टन तो तैयार तीगन वड़ता है ऊरगा निव चेयटक वाड़े क्रिंद वाणि वाड़े क्रिंद वाणि में ओके ऊरगा पिकलो वाट निव चेयटा की क्रिंद वाणि दें उपयोगस्टर फस्ट वन इथल आलहा सैकंड वन मिथल आलहा थर्ड वन एसीटि एंड हईड्रेट फोर्थ वन विनीगर ओके करेक्ट आपशन ईज विनीगर ओके मन विनेगर उपयोगी ऊरगा पिगल वाटव चेयवचु बर्तपेको विनेगर ने दे उपयोगस्टारे मन ऊरगा निवे उपयोगस्टर अदे विधा मूल जनरल जनरल मन 
కూరగాయల నూనె చేయడానికి నూనెలను కూడా ఉపయోగిస్తారు జనరల్ గా అది ఎక్కువ సాల్ట్ కూడా ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఎందుకు ఎక్కువ సాల్ట్ వేస్తారంటే అవి చెడిపోకుండా ఉండడానికి ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఆప్షన్ పరంగా అయితే కరెక్ట్ వచ్చి వినిగర్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాం సూర్యునిలోని అపారమైన శక్తి ఉద్భవించడానికి కారణభూతమైన ప్రక్రియ ఏమిటి ఫస్ట్ వన్ కేంద్రక విచ్చెత్తి సెకండ్ వన్ కేంద్రక సంలీనం థర్డ్ వన్ వాయువులు విడిపోవడం ఫోర్త్ వన్ ఇప్పటికి ఇంకా అదేదో తెలియదు ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇక్కడ వచ్చేసి కేంద్రక సంలీనం ఓకే అండి సూర్యునిలో అపారమైన శక్తి ఉద్భవించడానికి కారణం ఏమంటే కేంద్రక సంలీనం గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది కూడా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే కేంద్రక సంలీనం వల్ల సూర్యుని నుంచి ఆ శక్తి అనేది ఉద్భవిస్తూ ఉంది ఇది ఈ సంలీనము ఈ కేంద్రక విచ్చిత్తి అనేది మన క్లాసెస్ ఓకే ఏదైతే కెమిస్ట్రీ టాపిక్ మొత్తం నేను క్లాస్ ఫ్యూచర్ లో పెట్టబోతున్నా దాంట్లో మొత్తం క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తా అండి అక్కడ ఇక్కడ దీని గురించి ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాం వజ్రం రసాయనికంగా వజ్రం అనేది రసాయనికంగా ఫస్ట్ వన్ లోహ కార్బోనేట్ల మిశ్రమం స్వచ్ఛమైన కార్బన్ స్వచ్ఛమైన ఇసుక రకం కాల్షియం మెగ్నీషియం మిశ్రమం ఓకే వజ్రం రసాయనికంగా ఒక ఏమి అనేసి అడగడం జరిగింది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ స్వచ్ఛమైన కార్బన్ అనమాట ఓకే వజ్రం అనేది రసాయనికంగా ఒక స్వచ్ఛమైన కార్బను ఓకే అతి కఠినమైన అది ఏది అంటే కూడా వజ్రం అనమాట గట్టిగా అతి గట్టిగా ఉండేది అతి కఠినమైనది ఏది అంటే కనుక డైమండ్ అనేసి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇది కార్బన్ నుండి తయారవుతుంది అనమాట ఈ వజ్రం అనేది ఈ కార్బన్ ఈ కార్బన్ తో ఈ వజ్రంతో పాటు ఇంకా గ్రాఫైట్ అనేది కూడా ఒకటి వస్తుంది ఈ గ్రాఫైట్ కూడా వచ్చేసి మనం కందెలుగా వాడతాం అనేసి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ బిట్స్ లో రిపీట్ చేసుకున్నాము ఎవరినైనా ఇంకా చూడకుండా ఉంటే కనుక మనం ఏవైతే మన ప్రీవియస్ సిక్స్టీన్ వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్ లో ఉన్నాయి మన ఛానల్ లో కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి అవన్నీ ఒకసారి వినండి ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్తాము ఇత్తడిని తయారు చేసేందుకు రాగిని దేనికి కలుపుతారు ఓకే ఇత్తడిని తయారు చేయడానికి రాగిని కింది వాటిలో దే దేనికి కలుపుతారు అనేసి అడగడం జరిగింది ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఇనుము సెకండ్ వన్ మాంగనీస్ థర్డ్ వన్ సత్తు దన్నెట్టిన్ అంటారు అనమాట ఫోర్త్ వన్ జింక్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఇత్తడిని తయారు చేసేదానికి రాగితో పాటు ఏం కలుపుతారంటే జింక్ అనమాట ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి రాగి ప్లస్ జింక్ ఈ రెండు కలిస్తేనే ఇత్తడి అనేది ఏర్పడుతుంది ఇది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడుగుతాడు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడిగినాడు అడగతానే ఉంటాడు వీటిని ఓకే ఎస్ఏ కానిస్టేబుల్ కు ఓకే ఆర్ఆర్బి మెయిన్ గా ఇలాంటి వాటి ఎగ్జామ్ లో పిచ్చ పిచ్చ అడుగుతా అండి క్వశ్చన్ ని ఈ కాంబినేషన్స్ ని ఓకే అండి ఇత్తడి తయారు చేసేందుకు రాగి ప్లస్ జింక్ ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఉపయోగిస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సోడా నీటిలో సంపూర్ణంగా నిండి ఉండేది ఏది సోడా నీటిలో సంపూర్ణంగా నిండి ఉండేది నత్రజని ప్రాణవాయువు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకే ఈ సోడా మనం ఏదైతే తాగుతామో దానికి ఎక్కువ ఉండేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ప్రాణవాయువు అంటే అందరికి తెలిసే ఉంటుంది ఆక్సిజన్ ఓటు అదేవిధంగా నత్రజని కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వచ్చేసి ఇది విషపూరితమైనది ఓకే ఎందుకు విషపూరితమైనది అంటే ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎక్కువగా వచ్చేసి వెహికల్స్ నుంచి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్ ఓకే సారీ అండి సివో అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఓకే ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ చాలా విషపూరితమైనది ఎందుకంటే గన ఎప్పుడైతే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనకు మనం పీల్చుకుంటామో మన హెమోగ్లోబిన్ లో ఏమవుతుందంటే రక్తంలో ఉన్నటువంటి హెమోగ్లోబిన్ ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఏ పోతుంది కానీ ఆక్సిజన్ ని అట్రాక్ట్ చేయదు పెద్దగా ఇప్పుడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఉన్నప్పుడు కాబట్టి ఈ కార్బన్ ఆక్సిజన్ తక్కువ వేసి కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడము ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే కాబట్టి ఇది ఎక్కువ విషపూరితమైనది కార్బన్ మనకు ఇది ప్రాణవాయువు అంటే ఇది ఓకే నీట్ సోడాలో వాడేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాం మురుగు నీరు ఎల్లప్పుడు నల్లగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అందులో ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకే అందులో ఉండే ఫస్ట్ వన్ కార్బన్ డైసల్ఫైడ్ సెకండ్ వన్ ఐరన్ సల్ఫైడ్ థర్డ్ వన్ సిలికా ఫోర్త్ వన్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ ఓకే అండి మురుగు నీరు ఎల్లప్పుడు నల్లగా ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే దాని కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ కార్బన్ డైసల్ఫైడ్ ఓకే కార్బన్ డైసల్ఫైడ్ ఉండటం వల్ల అది మురుగు నీరు ఎప్పుడు వచ్చేసి మనకు నల్లగా కనిపిస్తుంది ఇది జనరల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఇట్లా ఇది అనమాట సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ గా కానీ ఎవరైనా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉంది ఇది ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఏ
ఇనుము మరియు మ్యాంగనీస్ ఓకే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనేది ఏ ధాతువుల యొక్క మిశ్రమం అనేసి అడగడం జరిగింది ఇవి డైరెక్ట్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందే ఓకే ఇనుము క్రోమియం మరియు నికేర్ ఓకే ఇనుము అంటే మనం ఫెర్రస్ అంటాము క్రోమియం అంటే సిఆర్ అంటాము నికేల్ అంటే ఎన్ఐ ఇవి గుర్తు పెట్టుకోండి కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటాయి ఓకే లేకన్నా కూడా ఇనుము క్రోమియం నికేర్ ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇవి కొన్ని కొన్ని నేర్చుకోవాలి మనం అలాగే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అంటే మూడు కాంబినేషన్ ఉంటుంది అని గుర్తు పెట్టుకోండి ఫెర్రస్ తర్వాత నికేల్ క్రోమియం ఓకే ఒక ఆర్డర్ లో గుర్తు పెట్టుకునేయండి ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సహజ వాయువులో నూటికి తొంభై శాతం ఉండేది హైడ్రోజన్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ హీలియం మీథేన్ ఓకే సహజ వాయువులో నూటికి తొంభై శాతం ఏది ఉంటుందంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ మీథేన్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సహజ వాయువులో నూటికి తొంభై శాతం ఉండేది మీథేన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం దంతక్షయ నివారణకు క్రింది రసాయనాలలో దేనిని నీటిలో కలుపుతారు ఓకే మళ్ళీ చదువుతానా దంతక్షయ నివారణకు క్రింది రసాయనాల్లో దేనిని నీటిలో కలుపుతారు ఫస్ట్ వన్ ఫ్లోరైడ్ సెకండ్ వన్ పాస్పరస్ థర్డ్ వన్ సల్ఫర్ ఫోర్త్ వన్ హైడ్రోజన్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఫ్లోరైడ్ అనమాట ఓకే దంతక్షయ నివారణకు క్రింది రసాయనాలలో దేనిని నీటిలో కలుపుతారు ఓకే ఫ్లోరైడ్ అనేది నీళ్ళలో కలుపుతారు ఓకే ఈ ఫ్లోరైడ్ అనేది ఫ్లోరైడ్ ఫ్లోరిన్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఫ్లోరైడ్ నీటిలో ఎక్కువైనా ప్రాబ్లం అయి మరీ తక్కువైనా కూడా ప్రాబ్లం అయి అవుతుంది అనమాట ఇవి డైరెక్ట్ గా వచ్చేసి టీత్ పైన దంతపాటు బోన్స్ పైన వచ్చేసి దీని ఎఫెక్ట్ ను చూపిస్తుంది టీత్ ఏమవుతుందంటే ఫ్లోరైడ్ లోపం వల్ల ఏమవుతుందంటే టీత్ వచ్చేసి ఆ వాటి పైన వచ్చేసి రెడ్ కలర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అదే విధంగా బోన్స్ పైన ఎలా ఉంటుందంటే బోన్స్ వచ్చేసి వీక్ అయిపోతాయి అనమాట ఇది దంతక్షయ నివారణకు ఓకేనా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే కానీ అది నీట్లో ఉన్నట్టే ఫ్లోరైడ్ వల్లనే అది ఎక్కువైన ప్రాబ్లమే తక్కువైన ప్రాబ్లమే ఓకే అండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి థ్యాంక్ అండి